हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले आपका एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पैट दो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे आपके पांच नंबर पक्के हो जाएंगे जो आपके पैट 2022 में संविधान से पांच क्वेश्चन को आने हैं चलिए ज्यादा देर न करते हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है क्या हमारे अनुच्छेद तेरह में दिया है अनुच्छेद चौदह में या अनुच्छेद पंद्रह या अनुच्छेद सोलह में तो अगर हम लोग बात करें हमारे समानता का अधिकार हमारे अनुच्छेद चौदह से लेकर चौदह से लेकर अठारह के बीच में दिया हुआ है हमारे संविधान में किससे कहा तक चौदह से लेकर अठारह तक दिया गया है तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन तेरह हमारा हो नहीं सकता अनुच्छेद चौदह में भी हमारा चौदह से अठारह के बीच में आएगा पंद्रह भी आएगा सोलह भी आएगा तो हमारा ऑप्शन टू थ्री फोर किस वाले में दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर टू में दे रखा है तो ट्वेंटी थ्री का हमारा राइट right ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करते हैं अपना ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है आवास का अधिकार विदेश यात्रा का अधिकार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार तो जब आप पढ़ेंगे डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व तो उसमें जिक्र किया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन तो ये हमारे मौलिक अधिकार में नहीं आता है हमारा आवास का अधिकार भी आता है हमारे मौलिक अधिकार में फंडामेंटल ड्यूटीज में फंडामेंटल राइट्स में और विदेश यात्रा भी आता है हमारे फंडामेंटल राइट्स में अगर हम बात करें हमारे मौलिक अधिकार कहां से कहां तक दिए गए हमारे अनुच्छेद तो 12 से लेकर एक पैंतीस तक 12 से 35 तक हमारे क्या दे रखे हैं फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार अब बात आती है कि किस देश से लिया गया था तो यह लिया गया था हमारे यूएसए से कहां से लिया गया था यूएसए से लिया गया था अब अगर हम बात करें अभी आगे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं संविधान के तो भाग तीन को कहते हैं जो कि हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है तो हमारा 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वन और टू ठीक करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है क्या संसद को माना जाता है महान्यायवादी को माना जाता है उच्चतम न्यायालय को माना जाता है या राष्ट्रपति को तो जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है भारत संविधान में उसका वो है हमारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही है हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक तो 26 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 27 करते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष में संपोषित कुओं तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाना चाहिए तो हमारा कह रहा है अनुच्छेद चौदह कहता है अनुच्छेद पंद्रह या अनुच्छेद सोलह या अनुच्छेद सत्रह तो हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद चौदह में क्या है तो अनुच्छेद चौदह में कहा गया समान कानून के समक्ष समानता कानून के समक्ष समानता पंद्रह में कहा गया है भेदभाव जैसे हमारा धर्म जाति वंश लिंग या जन्म स्थान के हिसाब से आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद पंद्रह में इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद सोलह में कहा गया है लोक नियोजन की समानता जिसमें जाति लिंग कुछ वर्गों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है जो हमारा सत्रह है आर्टिकल सत्रह जिसे हम लोग कहते हैं अस्पश्यता अनटचेबिलिटी जिसे हम लोग कहते हैं अनुच्छेद सत्रह में हमारा जिक्र किया गया है तो हमारा ट्वेंटी सेवन को जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद पंद्रह जो कि कहता है कि हमें भेदभाव नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया अब पूछ रहा है पहले जब हमारा संविधान बना हुआ था जब बनकर तैयार हुआ था तब संपत्ति को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था क्या दिया गया था संविधान में संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था लेकिन इसमें संशोधन हमारे संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया अब वही पूछा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया तो हमारा जो चौवालीसवां संविधान संशोधन हुआ था कौन सा हुआ था चौवालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस इसमें हमारे काफी चीजें जोड़ी गई थी तो हमारा 244वां संविधान संशोधन 
संविधान में हमारा जो भी संविधान संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद तीन के तहत होते हैं किसके तहत होते हैं तीन के तहत होते हैं अगर भाग में बात करें तो भाग बीस के हिसाब से होते हैं हमारे संविधान में तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पष्टता का अनुमूलन किया गया अभी मैंने पीछे चर्चा करी गई थी अस्पष्टता आए या इंग्लिश में लिखा हुआ अनटचेबिलिटी आए तो जिसमें हमारा अनुच्छेद कौन सा करता है अनुच्छेद सत्रह हमारी रक्षा करता है क्योंकि यह हमारा क्या है मौलिक अधिकार है तो थर्टी का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी अब कह रहा है मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित किया जा सकता है दूसरा कह रहा है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकता है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं बिल्कुल जब भी हमारी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तब हमारे मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी जाएगी आपातकाल में तो हमारा थर्टी का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे अब कह रहा है कोई बाहर विदेश से हमारा कोई इंसान आया है वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो पंजर पंजीकरण कराने के बाद उसे भारत में कितने वर्षो तक रहना होगा तो हमारे भारत में सात वर्षो तक रहना होगा कितने वर्षो तक रहना होगा सात वर्षो तक रहना होगा उसके बाद भारत की उसे नागरिकता प्राप्त होगी तो हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 को मूल अधिकार क्या है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है फंडामेंटल राइट हमारा क्या है फंडामेंटल राइट हमारा है वाद्य योग क्या है वाद्य योग तो हमारा 38 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगर हमारे अधिकारों को मूल अधिकारों का को कोई भी हनन करता है तो सीधे हम लोग आर्टिकल अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके किसका अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो यही कहा गया है ये वह हमारे वाद्य योग है तो 38 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 39 कह रहा है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है मैंने पीछे भी डिस्कस किया था हमारा जो संविधान का भाग तीन है भाग तीन हमारा क्या है जो हमारा मौलिक अधिकार है क्या है मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार को ही क्या कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्या कहा जाता है मैग्ना कार्टा तो हमारा जो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को मूल अधिकार किस देश से लिया गया है तो बिल्कुल याद रखिएगा मूल अधिकार मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था मूल अधिकार को हमारे यूएसए से लिया गया है कहां से लिया गया है यूएसए से अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार का परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दिया गया है अब बात आती है परिभाषा की तो हमारा जो अनुच्छेद स्टार्ट है मौलिक अधिकार के वो कहां से स्टार्ट है हमारे बारह से पैंतीस तक भाग तीन में बारह से पैंतीस अनुच्छेद तक हमारा क्या है मौलिक अधिकार है तो इसमें जो हमारा बारह नंबर है बारह नंबर पर ही हमारा अनुच्छेद बारह पर ही क्या दी गई है मौलिक अधिकार की परिभाषा तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद बारह इसके बाद करते हैं फोर्टी टू भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया है मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है पूछ रहा है तो हमने अभी डिस्कस किया 36 से इक्यावन के बीच में हमको क्या दे रखे सॉरी हमारा जो 12 से 35 के बीच में हमें क्या दे रखे हैं मौलिक अधिकार दे रखे हैं और छत्तीस से इक्यावन के बीच में हमारा दे रखे हैं डीपीएसपी जिसे हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व तो बयालीस का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है समानता का अधिकार की बात कर रहा है तो मैंने पीछे जरूर चर्चा कर ली है 14 से 18 के बीच में हमारा क्या दे रखा है समानता का अधिकार इसके बाद हमारा 19 से 22 में क्या आता है स्वतंत्रता का अधिकार तो लेकिन हमसे पूछा गया समानता का अधिकार तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्टी को भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है तो हमारा कह रहा है कौन हमारे विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा जो कि हमारा कहता है कानून के समक्ष समानता कानून का समान संरक्षण हमारे अनुच्छेद में किसकी चर्चा करी गई है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण अनुच्छेद चौदह में जिक्र किया गया हमारे संविधान में तो हमारा 45 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 को 
संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है समान संरक्षण का समान संरक्षण का प्रावधान है संविधान में तो हमारे इसकी बात करी गई है तो हमारे समान हो गया अनुच्छेद चौदह फोर्टी सिक्स का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता की समाप्ति की गई है तो इसका हमारा राइट है ऑप्शन अनुच्छेद सत्रह के तहत कहा गया अनटचेबिलिटी या छुआछूत का अंत या अस्पष्टता कुछ भी आपके क्वेश्चन में बना सकता है लिखा हो सकता है छुआछूत का अंत संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा करी गई है तो अनुच्छेद सत्रह में इसकी चर्चा की गई है तो फिफ्टी वन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद सत्रह का संबंध है अभी हमने जस्ट ऊपर क्वेश्चन करा है किससे संबंध है अस्पष्टता उन्मूलन से अस्पता उन्मूलन से फिफ्टी टू का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिफ्टी क्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद अठारह का संबंध है अनुच्छेद अठारह की बात तो अनुच्छेद अठारह में जो कहा गया है उपाधियों का अंत उपाधियों का अंत जैसे आप महाराजा सर राय बहादुर ये सब चीजें आप नहीं यूज कर सकते हैं तो उपाधियों का अंत किसमें किया गया है अनुच्छेद 18 में उपाधियों अंत का चर्चा है तो 53 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है अब कह रहा है कि कौन सा हमारा अनुच्छेद है जो प्राण एवं दैहिक की चर्चा करता है तो हमारा जो अनुच्छेद 21 है कौन सा है अनुच्छेद 21 है वो हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का रक्षा करता है उन्नीस से बाईस के बीच में हमारे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान में बाईस उन्नीस से बाईस के बीच में चौदह से अठारह अभी हमने जिक्र किया है समानता का अधिकार था उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत होती है अनुच्छेद बीस के तहत अनुच्छेद चौबीस के अनुच्छेद बाईस या अनुच्छेद चौबीस दो बार रिपीट हो गया ऑप्शन तो हमारा जो सिक्सटी का राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद बीस के तहत अनुच्छेद बीस के तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा होती है तो सिक्सटी का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61 हमारा क्या है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का क्या क्या कहता है तो 21 के काम में हमारा निशुल्क विधि सहायता है आवास प्रदान करना या निशुल्क शिक्षा का अधिकार या लोक सहायता तो हमारे जो हमारा 21 का का है उसमें हमें कहा गया है निशुल्क शिक्षा का अधिकार हमें निशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है तो हमारे सिक्सटी का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है अब कहा गया है कौन सा हमारा अनुच्छेद है जो शोषण से संबंधित है क्या अनुच्छेद सत्रह नहीं हो सकता क्योंकि समानता का अधिकार है क्या हमारा अनुच्छेद 25 नहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा है वो अनुच्छेद 23 और 24 में लेकिन इसमें पूछा गया है बच्चों के शोषण तो बच्चों के शोषण की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 23 में की गई किसमें की गई है अनुच्छेद 23 में तो हमारा 64 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगर पूछता कि संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है तो 23 से 24 हो जाता है तेईस और 24 में हमारे क्या किए शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है हमारे संविधान में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक सूचना का अंग माना गया है अनुच्छेद 25 के तहत अनुच्छेद बत्तीस या अनुच्छेद उन्नीस या अनुच्छेद चालीस के तहत तो जो हमारे सिख लोग हैं उनको कृपाण रखने की जो अनुमति है वो किसके तहत है अनुच्छेद हमारा कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद 25 के तहत उन्हें हमें अधिकार प्राप्त है मौलिक अधिकार प्राप्त है कि वह धार्मिक कार्य या रीति रिवाज जो भी हिजाब कृपाण सिंदूर जितने भी चीजें आती हैं वो कर सकते हैं रख सकते हैं तो अनुच्छेद 25 हमारा कहता है 61 65 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 66 हमारा क्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में किसकी चर्चा की गई है तो जस्ट अभी हम लोग ऊपर बात करके आ रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से धर्म की स्वतंत्रता से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन 66 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय करता है सुप्रीम कोर्ट करता है हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है संसद को राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या न्यायपालिका को तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यायपालिका को हमारे अधिकारों का संरक्षक माना जाता है 79 क्वेश्चन हमारा क्या है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्च 
उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत किसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत वह रिट जारी कर सकता है तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 79 का चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी जिसे कहा से लिया गया है हमारे जिसे हमारा लिया गया है आयरलैंड से अनुच्छेद कहां से कहां तक छत्तीस से इक्यावन हमारे क्या है डीपीएस पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कह रहा है कि यह वाह क्या यह वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है मौलिक अधिकार तो यह वाद योग्य नहीं है यह वाद योग्य नहीं है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एट्टी फाइव का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश से लिया गया है अभी मैंने बताया किससे लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है 87 क्वेश्चन क्या है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधाजनक अदा किया जाता है किसने कहा था तो यह हमारे कहा था किसने केटी शाह ने कहा था चेक की चर्चा जो की गई थी केटी शाह ने किया कहा था कि जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी है यह एक ऐसा चेक है जो बैंक को सुविधाजनक अदा किया जा सकता है तो के शाह ने कहा था एट्टी का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88 नीति निर्देशक तत्व क्या है कठोर है लचीला है वाद योग्य है अवाद योग्य है तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी अवाद योग्य है हमारा नीति निर्देशक तत्व संविधान का अनुच्छेद सैतीस का संबंध है सैतीस का संबंध हमारे किससे है नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है नहीं नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे अवाद योग्य है इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं आपका जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका हनन भी होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है तो आप आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या है संविधान का अनुच्छेद 38 का संबंध है 38 का संबंध हमारे किससे है लोक कल्याण की अभिव्यक्ति जो हमारे आर्टिकल 38 में कहा गया है लोक कल्याण की अब लोक कल्याण की अभिव्यक्ति यहां पे क्या होगा हमारा लोक होगा तो 90 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 91 क्या है राज्य के निर्देशक तत्व तो कहां से कहां तक दिए गए अनुच्छेद छत्तीस से इक्यावन इक्यावन से साठ बारह से पैंतीस से छत्तीस से इक्यावन फिर से ऑप्शन रिपीट हो गया तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छत्तीस से इक्यावन तो हमारा ए भी राइट हो जाएगा और डी भी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा छत्तीस से इक्यावन तो हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सहायता के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है कौन सा अनुच्छेद सहायता के लिए हमारे राज्य राज्य को निर्देश देता है कौन सा है हमारा तो इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 39 है क्या अनुच्छेद हमारा उनतालीस है क्या हमारा अनुच्छेद 39 का ए है या हमारा अनुच्छेद इक्यावन है या अनुच्छेद चौवालिस है तो जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 39 का ए है 39 का ए है जो हमारे राज्य को निर्देश देता है सहायता का अब हम बात करते हैं कि 39 में आखिर क्या है तो समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा अनुच्छेद उनतालीस में की गई है जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसके बाद हम अगर बात करें इक्यावन के काम में क्या किया गया है तो इक्यावन में काम में जो है हमारे वो कहा गया है कि हमें पर्यावरण पर्यावरण की हमें क्या करनी चाहिए रक्षा करनी चाहिए किसमें कहा गया है हमारे इक्यावन के काम में कहा गया है इसके बाद हम अगर बात करें अनुच्छेद चौवालिस में तो समान सिविल सहायता का जिक्र हमारे अनुच्छेद चौवालिस में है तो नाइन्टी का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है अनुच्छेद 40 समान सिविल सहायता नहीं क्योंकि 44 में से चर्चा है प्रसूति सहायता नहीं लोक कल्याण के व्यक्ति नहीं तो इसमें चर्चा किसकी गई है ग्राम पंचायत की किसकी चर्चा की गई है ग्राम पंचायत की चर्चा की गई है तो राइट ऑप्शन 94 का ऑप्शन नंबर सी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए निर्देशित करता है तो अभी हमने बात करी अनुच्छेद 40 में क्या किया गया है ग्राम पंचायत की चर्चा की गई है तो 95 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को संविधान का अनुच्छेद 41 का संबंध है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता 
या हमारा ग्राम पंचायत या समान सिविल सहायता तो ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि चौवालीस में जिक्र है प्रसूति सहायता तो इसका भी नहीं हो जाएगा तो नाइनटी का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कुछ दशाओं में सरकारी सहायता कुछ दशाओं में सरकारी सहायता तो नाइनटी का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 97 हमारा क्या है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनोचित हमें प्रसूति सहायता देने के लिए राज्य को नीति निषेध राज्य को निर्देश देता है तो 97 का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हमें राज्य को क्या देता है निर्देश देता है कि हमें मनोचित और प्रसूति सहायता में सहायता प्रदान करे तो अनुच्छेद बयालीस कहता है तो नाइन्टी का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी देखते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाह योग मजदूरी देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है तो हमें जो अनुच्छेद तेरा 43 है कौन सा अनुच्छेद 43 है ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वह ये हमारा क्या कहता है कि राज्य को निर्वाह योग कम से कम इतना तो उसको हमारा पैसे दो निर्वाह वो कर सके एक टाइम का खाना और रहना कम से कम वो कर सके तो वही कहा गया निर्वाह योग मजदूरी हमारे संविधान में अनुच्छेद तिरालीस में चर्चा की गई है तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए हमें नीति निर्देशक तत्व में किसमें जिक्र किया गया है तो हमारे अनुच्छेद 48 में अनुच्छेद 48 में इसकी चर्चा की गई है तो हमारा 45 का राइट ऑप्शन 105 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48 पर्यावरण वन एवं वन जीव की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है अनुच्छेद अड़तालीस अनुच्छेद अड़तालीस अनुच्छेद पचास पचास इसमें रिपीट हो गया है तो वन जीरो सिक्स का राइट ऑप्शन हमारा वन और ए और बी दोनों हो जाएगा क्या हो जाएगा ए और बी हमारे दोनों ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन को राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा मौलिक अधिकार है नीति निर्देशक तत्व है समानता का अधिकार है इनमें से कोई नहीं है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व है क्या है हमारा नीति निर्देशक तत्व है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है तो इसको याद करने के लिए फिफ्टी 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 हमारा क्या हो गया कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलगाव करता है अनुच्छेद हमारा 50 50 तो 108 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण का सुधार शामिल है अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 48 के ए में अनुच्छेद इक्यावन के का में या अनुच्छेद छप्पन में तो इसका जो राइट ऑप्शन है 48 के ए में कहा गया है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा अड़तालीस का का एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों की संयोज रखने और उनका पालन करें बिल्कुल इसकी भी चर्चा करी गई हमारे किसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जिसे हम लोग बोलते हैं मौलिक कर्तव्य में अस्पष्टता मिटाने का प्रयास नहीं तो हमारे किसमें चर्चा नहीं कही गई वन जीरो नाइन में हमारे अस्पष्टता की कोई भी चर्चा नहीं की गई है तो वन जीरो फाइव का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बयालीसवें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया अब कह रहा है कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है तो हमारे अनुच्छेद इक्यावन के कामे है ए, कामे बोले या फिर एक है तो हम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये थे आज के टॉप फिफ्टी क्वेश्चन क्या थे टॉप फिफ्टी क्वेश्चन आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और भी सब्जेक्ट की क्लासेस हमने यूपी ट्रिपल एस पेट की प्रोवाइड कर रखी है ऑलरेडी और भी नई क्लासेस आती रहेंगी डे बाई डे तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद